Ahora, en este vídeo vamos a discutir, continuar discutiendo la idea de diferenciabilidad. Y en específico vamos a mostrar que cuando una función es diferenciable en un punto, eso significa que la función es continua en ese mismo punto. Ahora, tenemos este teorema de aquí. Si f, vamos a específicamente a discutir una función de dos variables, por simplicidad. Si f es diferenciable en un punto, entonces f será continua en ese mismo punto. Ahora, ¿Cómo es la prueba de ese teorema? ¿Qué significa ser diferenciado? Para ser diferenciado, la función tiene que existir las dos derivadas parciales en ese punto y adicionalmente, tiene que este límite de aquí tiene que ser igual a 0. En vez de donde está f, es el incremento de f cuando voy de x0 y x0 para x0 más delta x y x0 más delta y. Este, esta parte de aquí es o diferencial de f a, a, a mudanza seguindo, a mudanza en f seguindo plano de y en cuanto que este delta f es directamente avaliado en la función la función es diferencial cuando al lente se tienen las derivadas es el límite igual a cero eso que ya hemos visto en los vídeos anteriores Entonces, por hipótesis y todo el Ahora noten también que este límite, la distancia entre los dos puntos, que es a y cuadrado, delta x o cuadrado, más delta y o cuadrado, tiende a cero cuando delta x y delta y no tienden a cero. Ese límite es cero. Entonces simplemente voy a pegar este límite y multiplicar por ese otro límite. Y aquí, voy a tener este resultado. Todo este límite va a ser igual a cero. Y aquí simplemente estos dos términos vamos a simplificar. Con eso tenemos que este límite, lo que está en el número 2, tu límite de partida, es igual a 0. Y a partir de aquí, estos dos sumados, voy a separar en dos límites y voy a pasar de otro lado positivo. Vamos a tener que por límite de esta f va a ser igual a un límite de esta parte. Este es el diferenciado de f. Este lado, de aquí para acá, aquí, de esta x tendrá 0, esta parte tendrá 0, de esta y si no tendrá 0, este límite tendrá 0. Entonces, por este lado, note que ese límite tendrá 0. O que significa que de esta f, o límite de esta f, también tendrá 0. Ahora, ¿qué es delta f? O delta f o incremento en f. Esta expresión de aquí, que ya hemos visto ahora poco. Y ahora nuevamente voy a pasar este, este término que está negativo de un otro lado positivo. Que lo vamos a tener esta expresión de aquí. A partir de esta expresión, este término no depende de delta x y delta y. Consecuentemente, simplemente el valor de f en x0 y en x0. Y esta de aquí es la definición de una función de dos variables en continuo en un punto. Cada vez justamente lo que la gente quería mostrar. Si hay gente parte que la función es diferenciada en un punto, siempre se la verdad de que la función va a ser continua en ese punto. Esa es una idea importante que ya, ya como decía eso para funciones de una variable toda función de una variable que es diferenciada en un punto es continua en un punto también va a ser verdad para funciones de dudas y más variables ese es falso ahora ten, y se concluye la prueba de ese teorema ahora vamos a estudiar otro teorema que creo que va a ayudar en la práctica para determinar si una función es diferenciada o no ese teorema fala que si todas las derivadas parciales de f existir y fueren continuas en un punto y tal f será diferenciado en ese punto ese teorema es un poco más difícil más trabajoso para probar y, y no puedo probar aquí Pero vamos a entender qué significa eso si yo tengo por simplicidad lo voy a mostrar aquí con dos variables una función de dos variables si yo tengo que existen las dos derivadas parciales 
Y esas derivadas parciales son funciones de dos variables f de x, f es un índice de x, derivado de la relación de x depende de x y de y. Esta otra función depende de x y de y. Si esas funciones son continuas en un punto, entonces voy a poder afirmar que la función es diferenciable en ese punto. Y no voy a precisar calcular aquel límite grande. Ah, basta encontrar las derivadas y mostrar que son continuas en un punto. Ese teorema no va en un sentido contrario. Existen eh, funciones que son diferenciadas en un punto, por ellas derivadas, no son continuas en ese mismo punto. Y aquí tengo un ejemplo de función. Esta función de aquí es diferenciable en un punto 0, 0. Y es diferenciable en 0, 0. A derivadas existen, por ahí a derivadas no son continuas los puntos 0, 0. Ese es un ejemplo de que el teorema no vale en un sentido contrario. Si existen las derivadas y son continuas, las funciones diferenciables, por el poder acontecer que f es diferenciable y las derivadas no son continuas en el punto de interés. Ahora vamos a estudiar un ejemplo como este. Eh, para terminar, encontrar los puntos en que una función es diferenciada. Aquí he dado una función de tres variables. Aquí tenemos f función de tres variables y tenga forma de un polinomio. ¿En qué punto se f es diferenciado? Y basta encontrar las derivadas. Vamos a encontrar las derivadas. Y la derivada parcial de la sana x en 2x, derivada parcial de la sana y a x en 2x, ¿sí, no? y esta la derivada de ese término en 0. Esa es la primera derivada parcial. Pensemos que esa función es continua en todo punto. Derivada parcial de la sana y, ¿sí, no? aquí va a ser en 2x, y derivada parcial. En el asado de C, el 3, C o 4. A pesar que existen las tres derivadas parciales, las tres derivadas parciales son funciones continuas para todo punto de G3, consecuentemente, la función F es diferenciable. En todo el 3 que es el dominio, o mayor dominio que puede tener una función de tres variables. Ahora, el teorema justamente hay uno, sabe que si yo consigo encontrar las derivadas, si las derivadas son continuas en un punto, entonces la función es diferenciada y no tengo que calcular aquel límite eh, gran parte. Hasta la próxima.